Hey guys, how's it going? My name is Akash Singh. Now in this video, we'll be covering a bit about Python lists. But before we start a quick introduction, I have been teaching computer science for a couple of years now. Uh, before we begin the video, I would just like you to suggest one thing. If you have any doubt about the CS, IT or AI wale subjects, mein, you can join the Telegram group. I have given the link in the description of this video. Where you can post your doubts and I will be able to help you there. So let's begin with the session by talking about what we are going to see today. List manipulation is important in python language because इससे आपको बहुत ज्यादा options मिल जाते हैं कि आप अपने program के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं so in this video we'll be looking at basics of list manipulation और lists कैसे हम lists को join कर सकते हैं repeat slicing how are lists worked with like appending कैसे होती है updating कैसे होती है elements को हम delete कैसे कर सकते हैं elements and at the end we'll also look at a couple of functions so all these topics will be covered with this few examples as well इससे आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए इन अ लेटर सेशन हम लोग थोड़े प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द टॉपिक्स बीइंग कवर टुडे इन अ बेटर मैनर बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द थ्योरी सो वी सॉ इन डेटा हैंडलिंग पार्ट व्हाट अ लिस्ट इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स एक सीक्वेंस होता है जिससे आप चीजों को कलेक्ट करके रख सकते हो एक साथ यहां पर हमने हमारे पास जो लिस्ट है इट इज ऑफ अबाउट 5 डेज ऑफ वीकेंड नाउ This data type is string. If you see, each list has an index associated. Basically, हर एक list element का एक roll number होता है, which starts with zero and ends at length minus one. Now, इस list की जो length है, that is five. That is the reason हमारे जो roll numbers हैं और maybe index जो आप उसको बोल सकते हो, starts from zero and ends at four. So this is the forward direction of indexing. अगर आपको पीछे से काउंटिंग करनी है तो हम लोग माइनस वन से स्टार्ट करते हैं एंड इट विल गो ऑन टिल द फर्स्ट एलिमेंट लुकिंग एट हाउ यू कैन क्रिएट लिस्ट ऑलवेज रिमेंबर जब आप लिस्ट बनाते हो यू नीड टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स यहां पर हम लोगों ने तीन लिस्ट क्रिएट किए हैं फर्स्ट लिस्ट इज ऑफ फोर एलिमेंट सेकेंड लिस्ट इज ऑफ फाइव एलिमेंट and the third list is also of four elements. If you notice one thing, जरूरी नहीं है कि list के अंदर सारे data का type same हो It can be different, it can be a mixed data type. जैसे यहाँ पर हम लोग str, str देख रहे हैं but these two data types are integers. यहाँ पर सब integers हैं and over here everything is a string or character data type. You can also create a blank list by just saying मैंने यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट्स रख दिए बट एलिमेंट मैंने एक भी नहीं डाला व्हिच मींस द लिस्ट इज एम्प्टी सो आफ्टर यू क्रिएट अ लिस्ट यू नीड टू बी एबल टू एक्सेस द आइटम्स इनसाइड फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लास की रोल नंबर लिस्ट बनाई है उसके अंदर मैं रोल नंबर्स को एक्सेस कर सकता हूं दैट इज द वे आई कैन यूज द डेटा सिमिलरली इन ऑर्डर टू एक्सेस आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट राइट द इंडेक्स ऑफ ईच ऑफ दीस एलिमेंट्स The length of this list is थ्री यहाँ पर जो इंडेक्स है इट विल ऑलवेज बिगन विद जीरो वन एंड टू सो लेट्स सी वॉट ऑर द आउटपुट्स वी कैन गेट इफ आई ट्राई टू प्रिंट ओके सो लेट्स जस्ट रीनेम दिस एज लिस्ट ठीक है सो लिस्ट का जीरो एलिमेंट इंडेक्स एट जीरो इज थ्री फर्स्ट एलिमेंट इज फाइव सेकेंड एलिमेंट इज नाइन By using square brackets, आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो विद इन लिस्ट उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज करनी यू कैन ऑल्सो काउंट फ्रॉम बैक तो जब आप पीछे से काउंट करोगे ऑल द इंडेक्सेस विल बी नेगेटिव जैसे अगर मैंने यहां पर इंडेक्स लिखना चालू किया इट विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस वन सो दिस बिकम्स नाइन दिस बिकम्स फाइव एंड दिस बिकम्स थ्री आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ Next up is how can you extract elements one by one, or maybe how can you move from one element to another inside a list? So, इसके लिए हम लोग range function use करते हैं because we have to create a sequence. If you want to learn more about the for loop and while loop, there is another video जहाँ पर मैंने ये सब चीजें cover की हैं. For now, I am assuming that you know what a for loop is. When this function prints 
the output we get will look like this 3, 5 and 9 so if you did not understand this let's try to understand in this way many i variable ko ye sub values allot ki hai which means all these values inside this range function will be taken but when i'm printing main kya karunga yahan par main yahan par list ka index in numbers se choose karunga which means it will eventually look like this list at 0 list at 1 List at two. जब आप इन सब एलिमेंट्स को प्रिंट करोगे यू विल गेट दिस तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट फ्रॉम इन साइड अ लिस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब दो लिस्ट यूज करोगे यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दम अप जैसे मेरे पास यहां पर दो लिस्ट है लिस्ट एंड लिस्ट टू इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ लिस्ट एंड मेक इट लाइक वन थ्री एंड फोर In order to do this, there is a simple operation which is available to you. यहाँ पर आपको सिर्फ बीच में एक प्लस साइन ज्वाइन करना है एंड आप दो लिस्ट को एड कर सकते हो इट इज नॉट समेशन इट इज जस्ट ज्वाइनिंग ऑफ टू लिस्ट सो द आउटपुट वी गेट ओवर यूर इज वन टू थ्री एंड फोर इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स होने चाहिए इफ आई हैव अ लिस्ट विच लुक्स लाइक दिस अगर मैंने ये ऑपरेशन फिर से एग्जीक्यूट किया द न्यू आउटपुट आई विल गेट शुड लुक लाइक दिस सो इट डज नॉट मैटर कि आपकी लेंथ कितनी बड़ी है लिस्ट की या फिर आपकी लिस्ट एम टी है दिस ऑपरेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू उसके बाद आप रेपिटेशन भी कर सकते हो लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एलिमेंट एक्स और मुझे एक लिस्ट बनानी है विच कंटेन्स द सेम एलिमेंट बट अ लॉट ऑफ टाइम्स अ मैनुअल वे वुड बी टू आई कैन टाइप इट आउट मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक करके टाइप करूं बट दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क राइट इसके लिए आपको पाइथन में थोड़ा इजी वे दिया जाता है जहां पर आप सिर्फ एक एस्ट्रेस साइन और मल्टीप्लिकेशन साइन डाल के द नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉन्टेड टू रिपीट अगर आप ऐसे लिखोगे यू विल गेट अ लिस्ट विच शुड लुक लाइक दिस If you see यहां पर जो एक एलिमेंट है दैट इज बींग कन्वर्टेड इन टू फोर एलिमेंट दीज आर द इंडेक्स नंबर अगेन सो रिमेंबरिंग दैट इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन सम क्वेश्चन आपको इंडेक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी इवन फॉर योर प्रैक्टिकल फाइल सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एज वेल एज द बैकवर्ड इंडेक्सिंग All right. Let's look at another thing which you can do with list. That is slicing. Now slicing, as the name suggests, अगर आपके पास कोई भी fruit है, before you eat, you might cut it, right? So that you can divide into two parts, maybe three parts or four. Similarly, in Python, you, the slicing is used to create partitions. These partitions can be of n numbers. Let's look at a few examples. Before we start the question, let's just write the index first. यहाँ पर मैंने सारे index लिख दिए. Now what I trying to print is list from zero till three. So let me tell you how this function works. Always remember, ये जो आप start का index value देते हो. ये ऑलवेज प्रिंट होगा या फिर ऑलवेज कवर होगा बट ये जो लास्ट का और मे बी द एंड पार्ट जो आप दोगे इट विल नॉट बी कवर्ड फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्राइंग टू प्रिंट फ्रॉम जीरो टू थ्री द आउटपुट यू शुड गेट वुड लुक लाइक दिस अगर आप यहां पर देखोगे द थर्ड इंडेक्स इज नॉट कवर्ड इट विल ओनली कवर टिल एन माइनस वन और इन अदर वर्ड जो भी आपको एंड करना है लाइक like दिस अगर आपको सेकंड पे एंड करना है तो आपको जो इनपुट है वहां पर प्लस वन करके देना पड़ेगा लुकिंग एट अनदर एग्जांपल, जहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं थ्री से बट मैंने एंड पोजीशन नहीं दी है इन सच केसेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम थ्री एंड गोज टिल द लास्ट वैल्यू 
सो अगर यहाँ पर इसके आगे और भी ज्यादा एलिमेंट्स होते सो इट वुड हैव गॉन टिल द लास्ट द आउटपुट फॉर दिस वुड लुक लाइक दिस तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ लिस्ट स्लाइसिंग वर्क्स मैं यहाँ पर कुछ और भी दे सकता हूँ समथिंग लाइक दिस लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम टू टू फोर नाउ द थिंग्स विच वुड बी प्रिंटेड विल लुक लाइक दिस सेकेंड एलिमेंट वुड बी प्रिंटेड एंड द थर्ड एज वेल देर इज अनदर केस जहां पर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है सो इट इज काइंड ऑफ अननेसेसरी बट लेट्स जस्ट सी हाउ दिस वर्क यहां पर मैंने स्टार्ट एलिमेंट भी नहीं दिया मैंने एंड एलिमेंट भी नहीं दिया सो विच मीन्स द एंटायर लिस्ट विल बी प्रिंटेड एज इट इज ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा तो दिस वॉज अबाउट स्लाइसिंग कैसे आप एलिमेंट्स एड कर सकते हो वो हम अभी देखेंगे append method is used to add elements to a list for example hum logo ne pehle dekha we have a list like this what if i want to add another element to it for those cases hum logo ke paas ek method aata hai called append ye hum log use aise karte hain first of all you will use the variable name jo bhi aapka variable name hai uske baad hum log likhte hain dot and finally we write append append actually means that we are joining something and inside the append we want to input the element which we actually want to append okay so this is an example jahan par aapke paas already ek list hai 1 comma 2 i want to add 3 to it so that the list becomes 1 2 3 so for that purpose let's see what the outputs look like यहाँ पर दो बिफोर अपेंडिंग एनी थिंग द आउटपुट विल बी वन कॉमर टू विच इज द लिस्ट इट सेल्फ आफ्टर वी अपेंड एलिमेंट थ्री इट शुड लुक लाइक यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट अदर एलिमेंट जरूरी नहीं है आपको सेम डेटा टाइप लिखना है इफ आई राइट इफ द नेक्स्ट थिंग विच आई राइट इज लिस्ट डॉट अपेंड ए द आउटपुट फॉर दिस वुड बी वन कॉमा टू थ्री ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया था दैट इज द रीजन थ्री इज कमिंग एंड फाइनली वी ऑल्सो अपेंड अनदर एलिमेंट विच इज ए सो योर फाइनल लिस्ट बिकम्स दिस तो समटाइम्स हम लोग हम लोगों को सिर्फ एक एलिमेंट एड नहीं करना होता वी वॉन्ट टू एड मोर एलिमेंट सो फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज देर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड एक्सटेंड वी वॉन्ट कवर दैट मच अबाउट एक्सटेंड बिकॉज more important function is append you use it everywhere in your python programs next is how can you add an element to a list or maybe update an element to a list let's say i already have a list like this but i want to change this into 3 or maybe some other element for that specific purpose for that specific purpose we use the index of the list and we allot a new value to it agar aapko yaad hoga hum log variables ko aise assign karte hain right this means the value of a is 10 i can again change the value of a to minus -10 by just writing the next statement like this i can again change the value of a to something like 3.14 so each time This statement is executed. हम लोग ए का जो वैल्यू है वो अपडेट कर सकते हैं ऑन सिमिलर लाइन्स अगर मुझे लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को अपडेट करना है आई नीड टू नो द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अपडेट दिस एलिमेंट टू अ न्यू एलिमेंट सो फॉर दैट वी वुड राइट लिस्ट एट वन एंड आई कैन चेंज इट टू एनीथिंग एल्स लाइक आई पी Your final list would look like English IP one nine nine seven and two thousand. Similarly, you can also change the second element or element at position two to maths. There is another way to change multiple elements in one go. So this actually means that list ka element two se leke three tak change hone wala hai. So it becomes 
CS and 2022. Basically, these two will go away and this will be joined here. So this is how you can update elements in a list. There is another way जहाँ पर आप elements add नहीं delete कर रहे हो. For that specific purpose, हम लोग delete method use करते हैं. Let's say I want to delete two from this list. The outputs for this program when executed would be like this. मैंने यहाँ पर delete किया. List element at one. This does not mean कि मैं one delete कर रहा हूँ. It means इसका index जहाँ पर one है, which is zero, one, two. This part will be deleted. So after you execute this, you are left with one comma three. So जब भी हम लोग square brackets use करते हैं, इसके अंदर हमारा हमेशा index value आता है, and not the element itself. So these are a few basic operations which you can find out or maybe practice at your own homes. सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ नहीं देखा था, but it is also a very common expression which is used in order to find out the length of a list. आपकी जो लिस्ट है, it can be very long, so you cannot just count single elements there. Python provides you the function length, जहाँ पर आपको directly उसकी लेंथ मिल जाती है. In order to join two lists, we just use the addition sign. अगर मुझे एक एलिमेंट को बार-बार रिपीट करके लिस्ट बनानी है, I just use asterisk sign and multiply with the number of times you want the element. This is a membership function जहाँ पर हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं if three is present in this value. So it is present at the second index, so which means it will give out true. And this is iteration, which gives you an output like this. So I hope you understood. Each and everything in today's session. There are other important functions as well in Python language which cannot be covered in this entire video. But these are the lists of the same. What I want you to do is try and test it out at your own homes. अगर आपको उसमें difficulty आ रही है, you can post your comments under this video. So let me just cover a couple of those. हम लोगों ने already append देख लिया, हम लोगों ने delete देखा है. There are a couple of other things as well. Pop का मतलब होता है हम लोग element को pop कर रहे हैं उसकी position से it is similar to delete in some terms list dot index से आपको किसी भी element का index मिल सकता है let's say I have a list like this and I want to find out कि ये जो three element है इसका index क्या है so we can use this function over there we saw the len function if I want to get the maximum value inside a list, I can use the max function. अगर मुझे minimum चाहिए, I can use the minimum function. Rest of them you can just cover at your home. And if you have any queries, you can let me know in the chat box. All right. So if you found this video useful, you can just press the like button. If you have not subscribed to the channel already, I'll be posting more videos on CS, IP, and AI. So please do not forget to press the subscribe button. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.